das sportliche Luftgewehr. Das Luftgewehr ist die Sportwaffe der Gegenwart. Während die größeren Kaliber aus verschiedenen Gründen weiter zurückgedrängt werden, gewinnt die 10 Meter Büchse an Bedeutung. Sie ist ungefährlich, günstig und umweltfreundlich. Man kann sie fast überall auf der Welt frei erwerben, auf engem Raum damit schießen und das für nur etwa einen Cent pro Schuss. Seit 50 Jahren tritt die Windbüchse im Leistungssport an. Das hat ihre Entwicklung beschleunigt und inspiriert. Das ehemalige Leichtgewicht ist in den Mittelpunkt der olympischen Ambitionen getreten. Hersteller und Tuner investieren mehr in Pressluft als in jedes andere sportliche Kaliber. Wie das Luftgewehr funktioniert, wollen wir dir im ersten Kapitel dieses Buches zeigen und erzählen. Damit wirst du ein technisches und ergonomisches Meisterstück kennenlernen. Wie keine andere bietet diese Büchse Präzision, Handhabung und Funktion. Sie lässt sich wunderbar auf deine individuellen Ansprüche einstellen. Optimal konfiguriert trifft sie fast wie von selbst. Bevor du mit deinem Luftgewehr zu einer harmonischen Einheit verschmilzt, sind allerdings ein paar Schritte nötig. Um ehrlich zu sein, der Prozess der Verschmelzung ist nie ganz abgeschlossen. Es bleiben immer kleine Ungereimtheiten, wie in jeder guten Partnerschaft. Als Einführung und kleines Beispiel möchten wir dir ein Kapitel aus dem Buch als Film vorstellen, nämlich die Ausführungen zum Gewicht und zur Balance des Luftgewehrs. The weight and the balance of an air rifle. So this air rifle comes with 4.8 kilos if you buy it and the rule limit is 5.5 kilos. The more heavy a physical object is, the less it moves. So it makes sense anyway to bring your air rifle close to the limit of 5.5. The heavier it is, the less you will move on the target. Adding weights can be done at different places. We can connect them here. Here is a little one. We can connect them in the middle, somewhere around the handpiece or what is done most often we co can collect them at the tube close to the muzzle. Here we have a front weighted rifle if we add it here we have a back uh, weighted rifle. <coughs> the question where to put the weights is interesting if we think of the balance of the air rifle. So I supported it I supported it here and you can see this is the middle the point of heaviness of this rifle. Very easy for you to find out just put a little uh, block here and see where it is in balance. So in the moment we can say somewhere here on the first ring is the point of heaviness. If we add a lot of weights here it would fall down here. If we add all the weights there it would be front heavy. 
The rule we have for our shooters is just that the point of heaviness should be two centimeters in front of the point where I support the rifle. This means if I hold it here, one or the other way, the point of heaviness should be there. If I hold it here, the point of heaviness should be there, and if I hold it there, with the most pressure here, the point of heaviness should be two or three centimeters more in front. This means when I add my weights to the rifle, I do it in the sense of balance. So if I hold my rifle here, oops, it falls forward like hell, I have to take all the ways I can get to make it heavier on the back side.